அஸ்லாம் வலைக்கம் அன்பாந்த மாணவர்களே பெற்றோர்களே உங்கள் அனைவர்களது உள்ளங்களிலும் அமைதி சாந்தி சமாதானம் உண்டாட்டு என்று வேண்டிய நவாக இந்த நான் வீடியோக்கு வருவோம் இந்த வீடியோவிலே நான் செய்ய முயற்சிப்பது இந்த நாட்களில் பல மாணவர்கள் அகில இலங்கை வாழ் தமிழ் மொழி மூல சகல மாணவர்களுக்கும் உள்ள பொதுவான பிரச்சனை நாங்கள் பல விடயங்களை படிச்சுக்கிறோம் இதை எப்படி மீட்டல் செய்வது இதை எப்படி இந்த நாட்களில் வீடுகளுக்குள் அடங்கி கிடந்திருக்கும் போதோ இதனை இவ்வாறு எங்களுடைய இறுதி பரீட்சைக்குரியதாக மாற்றிக்கொள்வது படித்த விடயங்களை எப்படி ஃபைனல் எக்ஸாமுக்குரியதாக நாங்கள் அதனை மாற்றிக்கொள்வது என் அதனை முக்கியம் சகலரை நாங்கள் படிப்பது எங்களுடைய ஒரே இலக்கு இறுதி எக்ஸாம் ஃபைனல் எக்ஸாம் ரைட் இப்போ நாங்கள் முடியத்துக்கு வரும் மாணவர்களே நீங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கும் சயின்ஸ் விஞ்ஞானம் படித்தவர்கள்னு சொன்னால் அவர்களையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் காரணம் நான் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் நிச்சயமாக அவர்களுக்கும் வழங்கும் முடியத்துக்கு வரும் இதில் நீங்கள் இதை முழுமையாக இந்த வீடியோவை முழுமையாக ஒரு முறையோ பல முறையோ பார்ப்பதன் மூலம் தெளிவாக விளங்கிக்கிட்டால் நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக இது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி பாடம் மட்டுமல்ல ஏனைய ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி மேத்ஸ் போன்ற பாடங்களையும் வீட்டிலே எவ்வாறு முறையாக படிக்கணும் அதாவது எக்ஸாமுக்காக நான் சொல்ல இல்லை அறிவுக்காக இல்லை எக்ஸாமுக்காக எப்படி நாங்கள் தயார்படுத்தணும் ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு வரும் எனவே இதை சரியாக நான் கூறக்கூடிய விடயத்தை அமைதியாக விளங்கிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் நல்லது மாணவர்களை விடயத்துக்கு வரும் இங்கே நான் இந்த இடத்துல செய்ய போவதை முற்றிலாம் யூனிட் ஒன் டூ கெமிஸ்ட்ரியில் முதலாம் இரண்டாம் அழகுகள் உங்களுக்கு தெரியும் பழைய காலமாக பேர் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி உங்களை பெற்றோர்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொன்னாங்க அந்த ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி படுத்தால் இப்போ கதைக்கு போகிறேன் இது எங்களுக்கு புதிய பாடத்திட்ட சொல்லி வரும் போதோ இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அதுக்கு பிறகு உள்ள காலங்களில் மொத்தம் பதினேழு மார்க்ஸுக்குரிய கோழிகள் வரும் கெமிஸ்ட்ரியில் நூறு பாட நூறு மார்க்ஸில் நூறு புள்ளிகளில் பதினேழு புள்ளிகள் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும் எப்படி வரும் ஒவ்வொரு முறையும் பன்னிரெண்டு எம்சி பன்னிரெண்டு எம்சிக்கு வினாக்களும் ஒரு முதலாம் ஸ்ட்ராக்சர் முதலாம் ஸ்ட்ராக்சருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து புள்ளிகள் இவ்வாறு தான் பதினேழு மார்க்ஸுக்குரிய வினாக்கள் வரும் ரைட் இந்த வினாக்களை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக தொகுத்திக்கிறேன் அங்கே இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை உள்ள வினாக்களை தொகுத்திக்கிறேன் மட்டுமல்ல ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அதே போல் நைன்டீனுக்குரிய சப்போர்ட்டிங் செமினார் பேப்பர் வினாக்களையும் சேர்த்து நான் அதில் எடுத்துக்கிறேன் இவ்வாறு மொத்தம் பன்னிரெண்டு பேப்பருக்குரிய வினாக்கள் அதிலே வரும் இவ்வாறு இந்த அனைத்து வினாக்களும் இந்த ட்யூட்டில் இருக்குது இந்த ட்யூட்டில் நான் உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்களில் இந்த எல்லா வினாக்களையும் மொத்தம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து வினாக்கள் இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து வினாக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்களில் இருக்குது இந்த ட்யூட்டர் மாணவர்களை நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பில் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை இதோ நான் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் நீங்கள் எழுதிக்கிறேன் இந்த நம்பருக்கு இந்த வீடியோ தெளிவாக விளங்கின பிறகு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் உங்கள் பெயர் எந்த பெஜ் என் இது யூனிட் ஒன் டூ என்று சொல்லி வரும் போதும் அநேகமாக ஆண்டு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று மாணவர்கள் இந்த மாதிரி பரீட்சைக்கு தயாராக மாணவர்கள் உட்பட இந்த ரெண்டு பெஜ்ஜும் முழுமையாக படித்து முடிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் இது விளங்கும் நீங்கள் எந்த பெஜ்ஜுன்னு குறிப்பிட்டால் தான் எனக்கு நல்லது உங்களுக்கு அந்த பெஜ்ஜு கேட்ட ஏனைய அலகுகளுக்குரிய வினாக்களையும் உங்களுக்கு அனுப்பிவிடலாம் பிடிஎஃப்பில் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அல்லது நீங்கள் ஃபோனில் வச்சதோ பார்த்து நீங்கள் தயார்படுத்திக்கலாம் இந்த கோழிகளை சேர்த்து வாங்கலாம் நல்லது அவன் எனக்கு உங்களோட பெயர் அதே போல் எந்த பெஜ்ஜுன்னு குறிப்பிடணும் எந்த பாடசாலை எந்த ஊர் எந்த மாவட்டம் இந்த தகவலை நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிட்டால் நான் அந்த நம்பருக்கு உங்களோட நம்பருக்கு அநேகமாக இன்ஷால்ல இந்த வினா பத்திரம் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கத்துக்குரிய அந்த பேப்பரை அதுக்கு பிறகு ஏனைய வினாக்கள் பார்ப்போம் இந்த அவங்களுக்கு அனுப்பிவிடலாம் இன்ஷால்ல அவன் நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அல்லது இந்த காலங்களில் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க முடியாவிட்டு அவங்களோட பாஸ் புக் இருக்கும் அது அதையும் நீங்கள் வச்சுக்கோ இந்த கோழிகளை ஃபோனில் வச்சு நீங்கள் பார்த்து இந்த கோழிகளை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கலாம் நல்லது விடியத்துக்கு வரும் இங்கே நான் சொல்ல வந்தது இந்த வினாக்களை ஏதோ இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுன்னு சொல்ல நான் தொகுக்க இல்லை இங்கே தொகுத்திருக்கிற வீதம் காரணம் உங்களை நீங்கள் எந்த டியூட்டரில் எந்த ஆசிரியர் எந்த ஸ்கூலில் படித்தாலும் தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க 
ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறதுல ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு தேவை இப்போ இவ்வளோ விடியங்களை படிப்போம் சிலபஸ்ன்னு வரும்போது இவ்வளோ விடியங்களை படிப்போம் ஆனால் ஃபைனல் எக்ஸாம்னு வரும்போது படிக்கிறது இது தியரி இல்லை இது பேப்பர் சில விதத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபைனல் ஃபைனல் எக்ஸாம் தயாராக விதத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரிக்கில் மொத்தம் பத்து பிரிவுகளுக்கு தான் கேள்விகள் வரும் பத்து பிரிவுகளுக்கு கேள்விகள் வரும் இதான் உண்மை இந்த பத்து பிரிவுகளுக்கு அமைவாகத்தான் இந்த டியூட்டில் நான் இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கேள்விகளையும் தொகுத்துக்கிறேன் அதில் நான் தொகுத்த விதம் முதலாம் பிரிவில் மின் எதிர்த்தன்மை சார்ந்த வினாக்களை தொகுத்துக்கிறேன் அங்கே நான் எதிர்பார்க்குறேன் முதல் பதிமூன்று வினாக்களும் முதல் பதிமூன்று வினாக்களும் எம்சிக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கோண வாசிங்க உங்களுக்கு விளங்க வரும் இந்த முதல் பதிமூன்று வினாக்களும் முற்றிலும் மின் எதிர்த்தன்மை சார்ந்து வந்த வினாக்கள் நல்லது அடுத்து இரண்டாம் பிரிவாக இரண்டாம் பிரிவு நான் சொன்ன மொத்தம் பத்து பிரிவுகள் அந்த இரண்டாம் பிரிவாக நான் கற்றையங்களின் முனைவாக்கு மாற்றல் அணையங்களின் முனைவாகு தன்மை இதுக்கு கீழே இவ்வளோ இந்த பேப்பருக்குள்ளே வந்த சகல அனைத்து வினாக்களையும் நான் தோத்திக்கிறேன் அங்கே உங்களுக்கு நீங்கள் பார்ப்பீங்க பதினாலாம் வினாவிலிருந்து முப்பதாம் வினா வரையில் இவற்றின் இது சார்ந்து வந்த வினாக்கள் உங்களுக்கு திரும்ப இந்த பெரிய உங்கள் ஐந்து இருக்குது படிச்சுருப்பீங்க இந்த வினாக்களை நீங்கள் வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிய வரும் ரைட் நல்லது அடுத்து மூன்றாம் பிரிவாக பத்தில் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரியில் பத்து பிரிவுகளுக்கு உள்ள கோழிகள் வரும் மூன்றாம் பிரிவாக நான் நான் இந்த டியூட்டில் தொகுத்திக்கிறேன் கரியேற்றம் உங்களுக்கு நம்ம அண்மை புதிய சிலபஸ் படி பயன்படுத்த கரியேற்றம் அனுபவிக்கும் கரியேற்றம் ரைட் அதே போல் ஆறை ஆறைக்கு கிழம உங்களுக்கு நம்ம ஐந்து பிரிவுகள் பங்கேற்று வளரை உள்ள வந்தர் வளரை ரைட் அந்த ஆறை பகுதிகள் அணு ஆறை ஐநாறு அடுத்து ஐநாக சக்தி அதுக்குள்ள மூன்று பிரிவுகள் இப்போ இந்த இலத்திர நாட சக்தி இவை யாவும் மூன்றாம் மூன்றாம் பிரிவாக நான் அந்த வினாக்களை தொகுத்திக்கிறேன் அந்த வினாக்களும் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரையான வினாக்கள் முப்பத்தி ஒன்று முதல் ஐம்பத்தி ஆறு வரையான வினாக்கள் நீங்கள் டியூட்டில் என்ற டியூட்ல நான் தொகுத்து வச்சுக்கிறேன் இதே போல் நாலாவது பிரிவு அந்த தள வடிவம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சேதன கட்டமைப்புகளுக்குரிய தள வடிவம் பிணை புண்ணியிலம் பிணை கோணம் சார்ந்த வினாக்கள் அந்த வினாக்கள் நம்ம தொகுத்து வச்சுக்கிறேன் நாலாவது பகுதியாக ஐந்தாவது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேத்திர கணித வடிவம் கேத்திர கணித வடிவம் சொல்லும்போது இலத்திரன் சொடி கேத்திர கணிதம் அபிட்டோர்களின் பரம்பல் ஒழுக்குகளின் பரம்பல் தள்ளிகை அலைகள் இவ்வாறான பகுதி உங்களுக்கு தெரியும் அது ஐந்தாம் பகுதி ஆறாவது பறிவு இந்த பறிவுன்னு வரும்போது அந்த பிரியோகங்கள் பிணைப்பு நீளம் பிணைப்பு கோணம் பிணைப்பு வலிமை உங்களுக்கு தெரியும் அதில் உள்ள பகுதிகள் அனை மீது உள்ள மின்னேற்ற ரைட் அவ்வாறான பகுதிகள் நான் தோத்திக்கிறேன் அடுத்த மாணவர்களை எங்கள் டட்டிவுட்டில் ஏழாம் பிரிவாக துணையிடை கவர்ச்சி துணையிடை கவர்ச்சி அதில் அயன் பங்கீட்டோட சேர்வைகளை கொதினில் ஒரு ஒன்று இதே போல் ஐதர சம்பனை சார்ந்த சேதன சேர்வுகளின் கொதலை இவ்வாறு தொகுத்திக்கிறேன் அடுத்து எட்டாவது பிரிவு சக்தி சுற்றின் உங்களுக்கு தெரியும் என்எல் எம்எல்எம்எஸ் ரைட் என்எல் என் எம்எஸ் அந்த பகுதியில் சக்தி சுற்றின் என் அந்த பகுதியில் அந்த நான்கு சக்தி சுற்றின் அமைப்பில் இவ்வாறு இலத்திர நிலை அமைப்புகளை குறிக்கலாம் சொல்லி அது எட்டாவது பகுதி ஒன்பதாவது பகுதி மின்காந்த கதிர்கள் உங்களுக்கு மின்காந்த கதிர்களுக்கு ஒரு எம்சிக்கு அநேகமாக வரும் ரைட் அந்த மின்காந்த கருகளை ஒன்பதாம் பிரிவாக தொகுத்திக்கிறேன் பத்தாவது பத்தாவது இந்த ஆவர்த்தன பாகுபாடும் விசேடமாக உங்களுக்கு தெரியும் டிகோவின் பேசிக் ஏன்னா டிகோவை மூலங்களின் அந்த அடிப்படைகள் யூனிட் ஒன் சார்ந்த கோழிகளை வரும் அந்த கோழிகளை நான் தொகுத்து வச்சுக்கிறேன் இவ்வாறு மாணவர்களே இந்த ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரியில் பத்து பிரிவுகளுக்கு தான் கோழிகள் வரும் இப்போ நான் பத்து பிரிவுகளை சொல்லி முடிச்சுட்டேன் எல்லா கோழிகளும் இந்த பத்துக்குள்ளே தான் வரும் அது கேட்ப நான் தொகுத்திக்கிறேன் இங்கே டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் இருந்து நான் சொன்னபடி அவ்வளோ கல்லையிலும் தொகுத்திக்கிறேன் ஏன் நான் டூ தௌசண்ட் லெவன் டென்னுக்கு போக இல்லை உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் மாணவர்களே இந்த மின்னுதல் தன்மையின் புதிய வடிவம் என்ன வெவ்வேறு கட்டமைப்பில் அது உங்களுக்கு தெரியும் பல பிரிவுகள் இருக்குது அந்த மின்னுதல் தன்மையின் புதிய வடிவத்தில் அந்த வடிவமே உங்களுக்கு தெரியும் டூ தௌசண்ட் லெவன் அதுக்கு முன் எசு கால சிலபஸில் இல்லை முனைவாக்கம் இல்லை முனைவாக தன்மை கற்றங்களின் முனைவாக்க மாற்றல் முனைவாக அனைங்களின் முனைவாக தன்மை இது டூ தௌசண்ட் டுவெல்வுக்கு பிறகுதான் எனவே லெவனோ டென் நைன் அல்லது நைன்டி ஆகஸ்ட் அந்த காலங்களில் இல்லை பழைய காலத்தில் இல்லை 
ரைட் இங்கே வாங்க நாங்கள் பயன்படு கரியேற்றம் இந்த பயன்படு கரியேற்றம் இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கேட்குற வாடியும் ஈட்ரோட்டு இலத்தில் அனுபவிக்கும் கரியேற்றம் பயன்படு கரியேற்றம் சார்பு கரியேற்றம் இது புதுசு பல சில இல்லை டூ தௌசண்ட் லெவனுக்கு முன்னதே இல்லை ஆறையில் இப்போ கேட்குற வடிவம் இறுதியாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் கோவில் நீங்கள் பாருங்கள் விளங்க இந்த வடிவங்கள் மாணவர்களே முன்னே எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் இந்த பழைய கோவில்கள் நாங்கள் சார் பழைய இது இருக்குது பல சில இருக்குது ஆறை இருக்குது ஐநாக சக்தி இல்லை திறனார சக்தி இருக்குது இது மட் இதுவும் இரண்டே ரெண்டு பகுதிகள் சேதன சேவைகளின் அந்த ஐதர சம்பணி சார்ந்த வினாக்கள் இந்த ரெண்டும் மட்டும்தான் டூ தௌசண்ட் லெவனும் அதுக்கு முன்னேற்காலம் வந்தது இதை விட்டு அந்த வினாக்களை நீங்கள் செய்கிறதுனால இந்த கால வினாக்களுக்கு எந்த பிரயோசனமும் இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் சேர்ந்து வேலை அப்படி யாரும் டூ தௌசண்ட் லெவன் டென் நைன்டி எயிட்டி அந்த காலத்தில் உள்ள அந்த போத்துக்கீசர் காலத்து வினாக்களை நீங்கள் செய்ய விரும்பினால் அந்த காலத்தில் வந்த ஜென்ரல் கெமிஸ்ட் கோழி எல்லாம் எழுதுங்க நீங்கள் எழுதுங்க தொகுத்துடுங்க எடுத்து போட்டு பாருங்கள் இந்த காலத்துக்குள்ளே இப்போ நான் உங்களுக்கு தொகுத்து தந்துக்கிறேன் பத்து பகுதிகளாக தொகுத்து தந்துருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த கோழிகளை வச்சு பாருங்க இதில் எந்த பகுதிக்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் மின் காந்த கதிர்கள் இருக்குதா தேடுங்க அழுது போய் பாருங்க சக்தி சுட்டுன்னு இருக்குதா தேடுங்க துணையிடை கவர்ச்சியில் அந்த காலத்து கோழியான எங்கட காலத்து கோழியானு ஒப்பிடுங்க துணையிடை கவர்ச்சியெல்லாம் ஒன்றா எடுத்து ஒப்பிடுங்க பரிவு அப்படி ஒரு சொல்லி அந்த காலம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு கிளை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஏழாம் ஆண்டு அந்த என் டூ என்ன ஏ சைடில் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கோழி இருக்கும் அதை விட்டு பரிவுண்ட வசனமே உங்களுக்கு அந்த காலம் இருக்காது அந்த காலத்து கோழிகளை இல்லை ஏ சைடை விட்டு அப்படி ஒரு பகுதியே இல்லை இந்த பறை அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒபிட்டர்களின் பரம்பல் அப்படி ஒரு கலப்பே இல்லை அந்த காலம் அடுத்து பார் இந்த ஒற்றி ஏற்றையின் இந்த இந்த பகுதி அது பிரச்சனை இல்லை அந்த காலம் இந்த காலம் இரண்டுக்கும் பொதுவானது ஆனால் அந்த காலத்து கோழிகளுக்கும் இந்த காலத்து கோழியை ஒப்பிட்டு பாருங்க எந்த பிரயோசனமும் இல்லை ஒரு வகையில் மொண்ட சுரி கோழியாக தரவும் அந்த காலத்து கோழி எனவே நான் சொல்ல வந்தது மாணவர்களே இப்போ நான் உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து பத்தொன்பது வரலான கோழிகளை தொகுத்து தந்திக்கிறேன் இந்த எல்லா எந்த ஒரு கோழி நான் விடுபட இல்லை முதல் பக்கம் நான் தெளிவாக தெளிவாக எல்லா கோழிகளும் முதல் பக்கம் என்னென்ன கோழி உள்ளே இருக்குன்றது எல்லாம் எழுதிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு கோழியை நான் இப்போ சொன்னபடி பத்து பிரிவுகளாக வகுத்திக்கிறேன் இந்த பிரிவுகள் நான் நம்ம பேர்வுகள் போட இல்லை இந்த வீடியோவில் தான் நான் உங்களை சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு நான் பார்க்கும்போது விளங்கு அடுத்தடுத்த கோழி என்னென்ன பிரிவுக்குது நான் சொல்லிட்டேன் இந்த ஒழு இந்த ஒழுங்கில் தான் அங்கே கோழிகள் வகுத்திக்கிறேன் இந்த கோழிகளை முதலாக செய்யுங்க இந்த கோழியில் முதலாக நீங்கள் வாசிங்க முதல் கட்டம் வாசிங்க யாரும் பழைய கோழிக்கு நான் போகணும் எங்களோட வாப்பாடை வாப்பு செய்த கோழிகள் நான் பார்க்கணும் மனநில உங்களுக்குள்ள தோன்றினால் என்ன செய்யுங்க கட்டாயம் போங்க போய் அந்த கோழியில் நம்ம எழுதுங்க எழுதி போட்டு இந்த காலம் வந்த கோழிகளுக்குள்ள எது எந்த இடத்துக்கு அதை பொறு பொருந்ததுன்னு சொல்லி பாருங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் திரும்ப திரும்ப சொல்ல தேவையில்லை பறிவுக்குள்ளே வருமா துணிடை கோரிச்சல் வருமா சக்தி சொட்டினுக்குள்ள வருமா மின்காந்த அப்படி ஒரு ஹெடிங் அந்த பகுதி அப்படி ஒரு கோழி அங்கே தெரியல அங்கே என்ன இருக்குது ஆறை ஐநாக சக்தியை விட்டால் வேற கோழி இல்லை இது அந்த காலத்து ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி இனி அந்த ஆறை ஐநாக சக்தியும் இந்த காலம் வரக்கூடிய ஆறை ஐநாக சக்தியும் ஒப்பிடுங்க ஒப்பிட்டு அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த காலம் நீங்கள் போகிறது வீண் எந்த பிரயோசனம் இல்லைன்னு தெரிய வரும் அவை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல தேவையில்லை இணைய மாணவர்களே இது நான் சொல்ல வந்தது கெமிஸ்ட்ரி பாடத்தில் ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரி இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் நான் சொன்னதை நேரம் எடுத்து அமைதியாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க அடங்கி போயிருக்கிறீங்க அமைதியாக வாசிங்க வாய்ச்சி நான் சொன்னதை கட்டாயம் செய்யுங்க பாசி புக் வீட்டிலேருந்து இப்போ அடுத்து கொடுத்து பாருங்கள் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் பொருந்தாது எதை நான் படிக்கணும் இதை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதல் இந்த தொகுப்பு எடுத்துக்கொள்ளுங்க மாணவர் இந்த தெளிவு உங்களுக்கு தேவை அப்போ தான் நீங்கள் எதை படிக்கலாம்னு சொல்லி முதலாக முடிவு குறைங்க ரைட் இப்போ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் தயாராகிறது ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபைனல் எக்ஸாம் இந்த காலம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இவ்வாறு போகும்போது எங்கட காலத்துக்கு என்ன கழி வருகுது நான் எந்த ஹெடிங் எடுத்து படிக்கணும் என்னென்ன தலையாண்டத்துக்கு நான் என்ன தெளிவுபடுத்திக்கணும் இதை நீங்கள் விளங்கிக்கலாம் நிச்சயமாக இந்த ட்யூட்டு நான் சொன்ன ஒழுங்கு விளையாங்கிட்டு இந்த ட்யூட்டில் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெளிவு வரும் நல்லது மாணவர்களே இப்போ நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக வருவோம் இப்போ இந்த வினாக்களை நாங்கள் செய்யும் பொழுது எப்படி இந்த வினாக்களை செய்கிறது இந்த வினாக்களை எப்படி செய்கிறது
எப்படி நாங்கள் எக்ஸாமுக்கு தயாராகிறது இந்த தெளிவை நீங்கள் எடுத்தால் மாணவர்களே நிச்சயமாக திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களோட கெமிஸ்ட்ரி மட்டுமல்ல ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி மேத்ஸையும் நான் எப்படி தயார்படுத்துகிறேன் ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு வரும் நினை எதிர்பார்க்குறேன் நான் உங்களை கெமிஸ்ட்ரியால் சொல்கிறேன் இதை கவனமாக ஏனைய பாடங்களுக்கும் பிரிவிங்க மிக பொறுமையாக அவசரப்படாமல் இதை விளையும் நான் இப்போ சொல்ல போகிறது டூ தௌசண்ட் டுவெல் முதலாம் கிளண்டு பி பாஸ் புக் எடுத்து பாருங்கள் கிளண்டு டியூட்லேயும் இருக்குது பாஸ் புக்கில் பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக இருக்குது அங்கே உங்களுக்கு இவ்வாறு ஒரு கட்டமைப்பு தரப்பட்டு அந்த தெளிவில் ஆகட்டும் இவ்வாறு சொல்லேன் ஓ ஓ என் இரட்டை பிணைப்பு ஓ அங்கே என்ன கேள்வி இந்த இந்த இரண்டு அணுக்களுக்கும் இந்த இரண்டு அணுக்களுக்கும் என்ன கலப்பு கலப்பு என்ன அதான் கேள்வி கலப்பாக்கம் என்ன இவ்வளோதான் கேள்வி நான் சொல்லுவோம் கலப்பப்படி கதைக்கிற மாணவர்களை விளையும் கொடுங்க என்ன கலப்பாக்கம்னு தான் கேள்வி இந்த வடிவம் தான் கலப்பாக்கத்தை மட்டுமே கேட்குற வடிவம் தான் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இப்போ நாங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு வருவோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொன்னால் அங்கேருந்து கேள்வின தரம் மாறுது அங்கேருந்து தரம் மாறுது என்ன கலப்பாக்கத்தை மட்டுமல்ல இன்னும் ஒரு விஷயம் கேட்குறாங்க சிக்மா பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஓபிட்டர்கள் பாருங்கள் அந்த காலம் இந்த அணுக்களுக்கு மட்டுமே கலப்பாக்கம் கேட்டாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் அந்த வடிவம் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கு வரும்போது என்ன செய்கிறாங்க கலப்பாக்கத்தையும் கேட்டு இந்த சிக்மா பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஓபிட்டர்களை கேட்குறாங்க ஃபைவ் பிணைப்பு அல்ல இது எப்போ ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனுக்கு வரும்போது பாருங்கள் அந்த கேள்வின தரம் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் இந்த வடிவம் மட்டுமல்ல அந்த கோழி நீங்கள் பிற பாருங்கள் நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் அங்கே என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னால் கலப்பாக்கம் கேட்குறாங்க எதுக்கு முனைகளில் உள்ள அணுக்களுக்கும் வினவப்படுது இந்த அணு என்ன கலப் கலப்பு ஒப்பிட்டலாம் அணு ஒப்பிட்டலாம் என்ன ஒப்பிட்டு இது பிணைப்பில் ஈடுபடுத்துறது அணு ஒப்பிட்டலாம் கலப்பு ஒப்பிட்டலாம் அதாவது முனைகளுக்கும் சேர்த்து இந்த ஒவ்வொரு அணுவுக்கும் கலப்பாக்கம் கேட்கப்படுது எப்போ இது பதினாறுக்கு போகும்போதும் கலப்பாக்கத்தில் தரம் கூடுதோ என்ன கொடுதோ இந்த வடிவ அணுக்களுக்கு அயன்களுக்கும் கலப்பாக்கம் கேட்கப்படுகிறது அதே நேரம் சிக்மா பிணைப்புல பங்கேற்கிற ஒபிட்டல்களும் கேட்கப்படுது என்னென்ன ஒபிட்டல்களான சிக்மா பிணைப்பு உருவாகுது ரைட் இப்ப நாங்க வரும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு போகும்போது என்ன மாற்றம் சொல்லுங்க தரம் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க இப்ப நான் சொல்ல வரது நீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எப்படி எதிர்பார்க்கணும் எப்படி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து விட உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும்போது எப்படி கேள்வி வரலாம் எப்படி நாங்கள் எக்ஸாம் தயாராகிறது விளைங்க பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க இரண்டாயிரத்து பதினெட்டுக்குரிய ஒன் முதலாம் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதி பாருங்கள் இந்த கட்டமைப்பு அங்கே இருக்கு அங்கே என்னென்ன கேள்வி வருகிறது சில அணுக்களை தந்து போட்டு அந்த அணுக்களுக்குரிய கலப்பாக்கத்தை கேட்குறாங்க ரைட் பழமையில் பனிரெண்டாம் பதி மூன்றாம் ஆண்டில் கலப்பாக்கம் மட்டும் பதினாலு கலப்பாக்கத்துடன் சிக்மா பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஆபிட்டர் பதினாறு பதினேழு முனைகளுக்குரிய கலப்பாக்கத்தையும் கேட்டு தொடர்ந்து சிக்மா பிணைப்பு நான் தரம் கூடுது பதினெட்டுக்கு வரும்போது நடக்குது பாருங்க கட்டமைப்பில் கலப்பாக்கம் சிக்மா பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஓபிட்டல் மட்டுமல்ல இந்த பைப்பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஓபிட்டலையும் கேட்குறாங்க பைப்பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஓபிட்டல் முதல் முறையாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுக்கு வாங்க என்ன கேள்வி தரம் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க மாணவர்களே இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியம் வெறுமனே படிக்கிறது அல்ல இந்த தொகுப்போடைய உங்களோட ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் அடுத்தடுத்து விடம் என்ன வரலான்னு எதிர்பாருங்க நீங்கள் கேள்வி தயாரிங்க நீங்கள் கேள்விகளை உருவாக்குங்க இதை கேட்கலாமா இப்படி வந்தால் என்ன சொல்லி உருவாக்குங்க ரைட் வரும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு வந்தால் இவ்வாறு இந்த முனைகளை பாருங்க இந்த குளோரின் ஆக்சிஜன் அந்த முனைகள் ஏற்றம் ஏற்றம் உள்ள அணுக்கள் முனைகள் இவ்வாறு நடுவில் வரக்கூடிய அணுக்கள் ரைட் கலப்பாக்கம் சிக்மா பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஓபிட்டல் பைப் பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஓபிட்டல் மட்டுமல்ல சொல்ல வந்து விளைக்குழுங்க மாணவர்களே டுவெல் தேர்ட்டீன் கலப்பாக்கம் மட்டும் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் கலப்பாக்கத்துடன் சிக்மா பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஓபிட்டல் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் முனைகளுக்குரிய அணுக்களின் கலப்பாக்கத்துடன் சிக்மா பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஓபிட்டல் எயிட்டீனுக்கு வரும்போது அந்த முனைகளில் சகல கலப்பாக்கத்துடன் சிக்மா பிணைப்பில் ஓபிட்டுடன் பைப் பிணைப்பில் பங்கேற்கு ஓபிட்டுடன் கேட்குறாங்க ரைட் நைன்டீன் என்ன வித்தியாசம் பாருங்க நைன்டீனுக்குரிய கட்டமை பாருங்க முதலாம் ஸ்ட்ரக்சரில் கலப்பாகத்தை படி கதைக்கிற மாணவர்கள் இந்த கேள்வின மாற்றத்தை பாருங்க தான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் அங்கே என்ன கேள்வி ஒன் பி த்ரீ ஒன் பி த்ரீயை பாருங்கள் கட்டமைப்பில் கலப்பாகுது சில அணுக்களை குறிப்பிட்ட
1 பி ஃபோர்ல சிக்மா பிணைப்பில் ஈடுபடுத்துகிற ஒபிட்டர்களை வினாவப்படுது ஒன் பி ஃபைவ்ல பைப் பிணைப்பில் பங்கேற்கிற ஒபிட்டர்கள் வினாவப்படுது மட்டுமல்ல ஒன் பி சிக்ஸ் ஒரு புது விஷயம் கேட்கப்படுது புது விஷயம் அல்ல பொதுவாக மாணவர்கள் படிக்கிற விஷயம் நான் சொல்ல வந்தது அந்த கோவிலை நான் இவ்வாறு வாசிக்கிற மாணவர்களே நீங்கள் பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது குறி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது குறிய ஸ்ட்ரக்சர் பேப்பரை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அங்கே ஒன் பி சிக்ஸ் ஒன் பி சிக்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மேலே மொழி தரப்பட்ட லூயின் புள்ளி கோட்டு புள்ளி கோட்டு கட்டமைப்பில் இரு இரட்டை புனைப்புக்கள் எங்கனம் சார்நிலைப்பட்டிருக்கு இந்த இரட்டை புனைப்புக்கள் இரண்டும் இரு இரட்டை புனைப்புகளும் எவ்வாறு சார்நிலைப்பட்டிருக்கும் இதன் கேள்வி பாருங்க இதே புது விஷயம் புதிய ஒரு கேள்வியாக கேட்குறாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட அவ்வளோ கேட்டு இன்னொரு புது விஷயத்தை பூர்த்திக்கிறாங்க இன்னும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து விடங்கள் இது எப்படி எப்படி தர தரம் மாறும் சொல்லி இது பாருங்க நான் சொல்ல வரேன் கேளுங்க என்ன கேள்வி இரட்டை புனைப்பு இரட்டை புனைப்பு கலைஞனும் சார்நிலைப்பட்டிருக்கும் இதன் கேள்வி மாணவர்களே அங்கே கொடுக்கப்பட்ட விடியை சொல்கிறேன் தெளிவாகிறீர்கள் நான் அடிக்கடி சில விடியங்களை பிழைய பிழை என கூறுவதற்கு ஒரு ரூபாய் தேங்க மாட்டேன் பிள்ளை பிள்ளை தான் எவ்வளோ சொன்னாலும் பிள்ளை பிள்ளை தான் எனவே இப்போ நான் சொல்ல போகிற விடியம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கம் பிரச்சனையில் மாணவர்களே தெளிவாக விளங்கிட்டு விடிய அதாவது ஒரே வசனத்தில் நான் சொன்னால் இங்கே மார்க்கிங் ஸ்கீனில் சொல்லப்பட்ட விடியை சொல்கிறேன் இரட்டை புனைப்புகள் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தானவை இதன் விட என்ன கேள்வி இரு இரட்டை புனைப்புகள் எங்கனும் சார்நிலைப்பட்டிருக்கும் இஸ்கீம் சொல்லுதோ இரட்டை புனைப்புகள் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தானவை அல்லது சிக்மா புனைப்பு நேர்கோடு பைப்புனைப்புகள் செங்குத்தானவை முடியாது வரும் மாணவர்களே பிணைப்புகள் செங்குத்து இல்லை சரியாக விளங்கிக்கொள்ளுங்க அங்கே சொல்லப்பட்டது இரட்டை புனைப்புகள் எவ்வாறு சார்நிலைப்பட்டிருக்கும் இதான் கேள்வி ஸ்கீம் சொல்லுதோ சிக்மா புனைப்புகள் நேர்கோடு நல்லது விடுங்க ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்பி டூ கலப் எஸ்பி கலப் அவை நேர்கோடு சரி பைப் புனைப்புகள் செங்குத்து தெளிவாக பிணைக்கொள்ளுங்க திரும்ப சொல்ல வரேன் பைப் பிணைப்புகள் செங்குத்து இல்லை பைப்பிணைப்புகளின் தளங்கள் தான் செங்குத்து இந்த வசனம் கவனம் இது நைன்டீன் எக்ஸாம் முடியுது ஸ்கீம் வந்துட்டு அந்த கதையை விடுங்க இனி வரும் காலங்களில் இந்த மொழியில் கவனம் விடுங்க உங்களுக்கு தெரியும் பிணைப்புகள் செங்குத்துன்னு சொல்லக்கூடாது பிணைப்பு ஒபிட்டல்கள் அதாவது அல்லது பிணைப்பு தளங்கள் செங்குத்து அல்லது பிணைப்பு ஒபிட்டல்கள் செங்குத்து அதுவும் என்ன இந்த பைப்பிணைப்பு இந்த பைப்பிணைப்பு இந்த இரண்டு பிணைப்பு ஒபிட்டர்களும் அல்லது பிணைப்புகளின் தளங்களும் தமக்குள் செங்குத்து தமக்குள் செங்குத்து நாங்கள் சொல்லும் ரெண்டு சிக்மா பிணைப்புகளும் எவ்வாறு இருந்தால் சிக்மா பிணைப்பு ஒபிட்டர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வாறு உருவாகுதுன்னு சொல்லி ஆ இந்த பைப்பிணைப்பு ஒபிட்டல் பைப்பிணைப்பு ஒபிட்டர்கள் என் அந்த தளத்துக்கு செங்குத்து அடுத்த அடுத்த ஒபிட்டல் அடுத்த ஒபிட்டல் அதுக்கு செங்குத்து பிணைப்புற தளங்கள் செங்குத்து பிணைப்புகள் செங்குத்து இல்லை இதுக்கு நான் நினைக்கிறேன் இது மாணவர்கள் நீங்கள் விளங்க அடுத்து நான் சொல்லி போட்டே வர அதில் தொடர்ந்து கேட்கப்படுது இன்னும் ஒரு வசனம் இதனை ஒத்த ஒரு சார்நிலை உள்ள இரட்டை பிணைப்புகள் இருக்கும் ஒரு மூலக்குழு கலது ஆயனுக்கு உதாரணம் தருது இதனை ஒத்த இந்த வடிவத்தை ஒத்த இந்த வடிவத்தை ஒத்த சார்நிலை உள்ள இரட்டை பிணைப்புகள் இருக்கும் இருக்கும் ஒரு மூலக்குறுக்கு ஒரு ஐனுக்கு உதாரணம் தருக்கு கேட்கிறார் நாங்கள் சொல்லும் இதே இடத்துல சி ஆட் ஒரு உதாரணம் கேட்கிறார் சி ஆட் ஒரு உதாரணம் சி ஆட் என் சில இரண்டு பைப்பிணைப்பு ரைட் சாரி இரண்டு இரட்டை பிணைப்புடன் இரண்டு ஆட்சி இன்னும் விடைகளாங்க இருக்குது என் ஆட்டு பிளஸ் இன்னும் விடை இருக்கு சி என் டூ C n2 n ல 2 minus, 2 minus. இன்னும் விட இருக்குது n3 minus, n3 minus. உங்களுக்கு திரும்பி வாரு இந்த மூன்று விட நான்கு விடைகள் அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது என்ன கோழி திரும்ப வாசிக்கிறேன் இதனை ஒத்த இதனை ஒத்த சார்நிலை உள்ள இரட்டை பிணைப்புகள் இருக்கும் மூலக்குறுக்கு 
அல்லது ஐனுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு உதாரணம் உங்களோட கேட்கப்படுது ரைட் அங்க குறிப்பு உமது உதாரணத்தில் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் இடம்பெறக்கூடாது இப்ப இவ்வாறு மொத்தம் மூன்று அணுக்கள் தான் இருக்காமா தொடர்ந்து வருகிறது உமது உதாரணத்தில் உள்ள மூலங்கள் ஆவர்த்த நாட்டின் முதலாம் இரண்டாம் ஆவர்த்தனங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் முதலாம் இரண்டாம் ஆவர்த்தனுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படும் உதாரணத்துக்கு நீங்க சி எஸ் டூ சொன்னா அந்த விடப்பில் ஏன் இது மூன்றாம் ஆவர்த்தனை மூன்றாம் ஆவர்த்தனை ரைட் நான் சொல்ல வந்தது மாணவர்களே இந்த இடத்துல இந்த வினா இந்த இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேப்பரில் ஒன் பின்ற நாலாவது புது சவுண்டை இணைச்சிக்கிறாங்க அதாவது அவர் ஒரு கட்டமைப்பை தந்து அந்த வடிவம் அந்த வடிவம் வேற எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்குறாரு சரி சரி அதையும் விடுங்க அப்போ நீங்கள் விளைக்கணும் அடுத்தடுத்த வருடங்களில் எப்படி என்ன மாற்றம் வருகுது எப்படி இந்த தரம் கொலின தரம் மாறுது பாருங்க இதில் அலசங்கள் ஓ மைனஸ் முனையில் முனையில் ஃப்ளோரின் அதுக்கெல்லாம் அணு ஒபிட்டலா கலப்பு ஒபிட்டலா தரம் குடி குடி போயிருக்கு இது சரியாக விளங்கிக் கொள்ளுங்க இதாக முக்கியம் ஏதோ நாங்கள் வினாக்கள் செய்வதில் முக்கியம் இது ஒழுங்கு தான் உங்களுக்கு ஆக முக்கியம் இதை நான் சொன்னால் சரியாக விளங்கிடுங்க ஒரு கலப்பை வச்சு நான் இதை சொன்னேன் இப்படித்தான் இப்படித்தான் இந்த இந்த ஒவ்வொரு விடியம் இந்த விடியங்களை ஒவ்வொன்றும் இப்படித்தான் இருக்கு இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நல்ல பெருமதியான டியூட்டாக இருக்கு மாணவர்களே நான் சொன்னபடி இந்த நம்பருக்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் என்ன வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிடுங்க அவங்களோட சொன்ன தகவல்களை எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க இந்த ட்யூட்டர் நம்பர் தெளிவாக பாருங்கள் பார்த்துட்டால் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வரும் ஃபைனல் எக்ஸாம் நான் எப்படி படிக்கணும் பழைய கேள்விகளை செய்யும்போது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதிமூணு பதினாலு நான் தொகுத்து தந்துக்கிறேன் நாங்கள் கேள்விகளை செய்யும்போது மாணவர்களை சரியாக ஒப்பிட்டு நான் சொன்ன பிரச்சனையை விளங்கிடுங்க விளங்கினால் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அடுத்தடுத்த கேள்வி எப்படி வருகிது இதனால் இதில் இருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் எங்களுக்குரிய எக்ஸாம் எப்படி வரலாம் எங்கள கேள்வி எப்படி கேட்கப்படலாம்னு சொல்லி நான் ஒரு சிறிய உதாரணம் மின் எதிர்த்தன்மையில் சொல்லுன்னு பாருங்கள் கட்டமைப்பில் மின் எதிர்த்தன்மை என் சி என் இவ்வாறு இந்த கட்டமைப்பை தந்து போட்டு இந்த கட்டமைப்பை தந்து உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வருகுது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஒன் பி ஃபோ உள்ள இந்த மின் எதிர்த்தன்மைக்குரிய ஒரு கேள்வி வருது அவர் என்ன கேட்குறாரு இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நைதரச நாணுக்களின் மின் எதிர்த்தன்மைகள் ஏதோ மூன்று நாள் ஒப்பிடச் சொல்லார் போல அல்லது ரெண்டு மூன்று ஏதோ ஒப்பிடச் சொல்லார் மின் எதிர்த்தன்மை நான் சொல்ல வந்தது உங்களுக்கு இந்த டூ த்ரீயை மட்டும் ஒப்பிடாதீங்க நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாளையும் ஒப்பிடுங்க நாளையும் ஒப்பிடுங்க இப்போ நாங்கள் சொன்ன பாருங்க இதற்கு மட்டும் கலப்பை சொல்லி போட்டு ரைட் நான் செய்திட்டேன் கொள்ளி எனக்கு விட வந்துட்டு சந்தோஷப்படக்கூடாது நீங்கள் என்ன செய்யணும் கேட்கப்படாவிட்டாலும் இதுக்கு என்ன கலப் இதுக்கு என்ன ஓபிட்டல் கலப்பா அணு ஓபிட்டல் என்ன ஓபிட்டல் இந்த சிக்மால் என்ன பங்கு ஏற்குது பயன் என்ன பங்கு ஏற்குது அப்படி இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல் கேள்வி தெளிவாக நீங்க அந்த காலம் விளங்கி செய்திருந்தால் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கனவா இருக்காது அப்ப அந்த காலம் நீங்க ஏதோ இதைத்தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு மட்டுமே விடைய சோடு போனால் பாருங்க அடுத்தடுத்த காலங்களில் அதையும் தான் எங்கேயோ போயிட்டு இது எக்ஸாம் அது போல இந்த இரண்டு மூன்று நம்ம மின்னிறுத்தமே ஒப்பிட சொன்னால் நீங்க அதை மட்டுமே ஒப்பிடாமல் ஒப்பிடுங்க அது அந்த கேள்விக்குறி கூட வரும் போது நீங்க ஆனால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி ஒப்பிடுங்க உங்க தரத்தை கூட்டுங்க இப்படி யோசிக்க பிள்ளைங்க மாணவர்களே இதான் நாக முக்கியம் கேள்விகள் செய்யும் போது இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்தால் உங்களுடைய எக்ஸாம்கள் என்ன வரலான்னு பிள்ளைங்க இதை விட்டு இதை விட்டு மாணவர்களை தேர்வு செய்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிசிக்ஸில் பயாலஜி மேத்ஸில் நான் சொல்ல வந்தது ஆக விடக்கூடிய பல பலர் விட்ட பிள்ளை என்ன இலக்கத்தை மாற்றி மாற்றி வந்த கேள்வி வந்த கேள்விக்கு இலக்கத்தை மாற்றி மாறி செய்கிறீங்க எந்த பிரயோசனமும் இல்லை கேட்டா பேர் முடல் பேப்பர் முடல் பேப்பர் ஒரு முறை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னோட பிளஸ் என்னோட மைனஸ் என்எஸ் டூ என்எஸ் த்ரீ நைதரசனின் மின் எதிர் வரிசை ஒரு கேள்வி வந்ததாக கேட் பண்ண செய்யுங்க நீங்க என்ன செய்யுங்க முதல் பேப்பர் சிஓ சிஓ டூ எச் சி என் ஆ காவனின் மின் எதிர் தன்மை ஒரு முதல் பேப்பர் இதை அப்படியே ஒன் டு ஒன் காப்பி பண்றீங்க இது இல்லை முதல் பேப்பர்னு சொல்றது மாணவர்களே முதல் பேப்பர்னு சொல்றது இதை பார்த்துக்கிட்டு எப்ப இறுதியாக எப்படி வந்திருக்குது அடுத்து எங்களுக்கு என்ன வரலாம் அப்படின்னு வரும்போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு கேள்விகள் உங்களுக்கு புதுசாக தான் இருக்கு புதுசாக தான் இருக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இதை இந்த கேள்விக்காக திரும்பி இப்படி ஒரு கேள்வி எழுதி போட்டு முதல் பேப்பர் செய்து எந்த பிரயோசனமும் இல்லை உங்களை நீங்களே மடியனாக்கிறீங்க ஆகவே தான் நான் இந்த சொன்ன மாணவர்கள் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து விளங்க ஏன்னா எனக்கு இந்த வீடியோ கூட நேரம் சரி வராது உங்களுக்கு யூடியூப் பிரச்சனையாக இருக்குது அதுக்காக நான் இந்த வீடியோ தான
நான் இன்னொரு இடத்துல கொஞ்சம் கட்ட கட்டமான கதைக்கு பார்க்குறேன் நான் அவசரப்பட்டு இந்த ஜென்ரல் கெமிஸ்ட் குறித்த பகுதியில் அவங்க சொல்லிவிட நான் 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 அநேகமாக எனக்கு நேர காலங்கள் இன்னும் அமைஞ்சிட்டேன்னு சொன்னால் நான் ஏனைய பகுதிகளில் செய்வேன் ஃபிசிக்கல் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் அப்படி எல்லாமே இருக்குது தோத்து கொடுக்கலாம் மாணவர்களுக்கு இந்த நாளில் அவருக்குரிய முயற்சி செய்கிறேன் இல்லாவிட்ட மாணவர்கள் இதில் அடுத்த கட்டம் என்ன கேட்கலாம் என்ற விளக்கங்கள் உங்களுக்கு சொல்லலாம் ஆனால் இதெல்லாம் நேரத்துடன் சம்மந்தப்பட்டது யூடியூபர் எல்லைக்கு மேலே போயிட்டால் பிரச்சனையாக இருக்கு ஆனால் முடிக்கின்ற ஒரு கட்ட நிலம் இப்போ அரை மணித்தி காலம் போயிட்டு ரைட் ஆகவே மாணவர்கள் இதில் கொஞ்சம் காணப்படுங்க நான் சொன்ன விடயத்தில் இந்த அமைப்பு ஒழுங்கை கொஞ்சம் வழங்கிக் கொடுங்க கட்டாக உங்களுக்கு இது பிரயோசமாக இருக்கு ரைட் நான் இன்னொரு யூடியூப்ல சில விடயங்களை இன்னொரு வீடியோவில் இன்ஷாலா கதைக்க முயற்சிக்கிறேன் நல்லது மாணவர்களே சகல இருக்கும் என்னுடைய அன்பான் இஸ்லாம் இஸ்லாம் வலைக்கும் சந்திப்போம் சகல இருக்கும் எல்லாருக்கும் இலங்கை வாழ் சகல தாய்மொழி மூலம் மாணவர்களும் இதை சரியாக பயன்படுத்திக்க முயற்சி செய்யுங்க அனைவருக்கும் நான் அனுப்பிவிட்டேன் இன்னும் பல கோழிகள் உங்களுக்கு அனுப்பலாம் முயற்சிக்கிறேன் சில முதல் பேப்பர் கோழிகள் அனுப்புறதுக்கு அது உள்ள பிரச்சனை இல்லை நான் சொன்ன போல இதை தாண்டி நடத்த கோழிகளாக இருக்கு இது இதில் எந்த ஒரு கல்வி நான் முதல் பேப்பர்னு சொல்லி எழுத போகிறது இல்லை எனக்கு சொல்லி பிரயோசனம் இல்லை உங்களை பார்க்க விளங்க போக போக தரம் மாறுது அது புரிய தான் நாங்கள் மாறணும் இதில் மாணவர்களே இந்த வடிவம் நான் சொன்ன ஆரம்பிச்சு போன நான் அதை விட்டுட்டேன் இறுதியாக வேகமாக சொல்லிவிடுறேன் ஒரு பழைய ஒரு கோழி ஏன்னா ஞாபகம் படிங்க பாஸ் புக் என்னிடம் இருக்குது அது நைன்டி நைன் ஆகஸ்ட் நைன்டி நைன் ஆகஸ்டில் ஐம்பத்தி மூன்றாம் கோழி நைன்டி நைன் ஆகஸ்டில் ஐம்பத்தி மூன்றாம் கோழி அந்த காலம் இந்த கருத்து கேட்கப்பட்டு அது பொருத்தமில்ல சிலபஸ்க்குன்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துலையும் இது கேட்கப்படையில்லை எத்தாயின் எத்தாயின் மூலக்கூறு எத்தாயின் மூலக்கூறு இதுதான் எத்தாயின் மூலக்கூறு இந்த எத்தாயின் மூலக்கூறு சம்பந்தமாக எது உண்மை ஐந்து விடைகள் முதலாவது விட எத்தாயின் மூலக்கூறு ஒரு சிக்மா அப்பணைப்பு இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று சிக்மா இருக்குது இரண்டாவது விட எத்தாயின் மூலக்கூறு இரண்டு சிக்மா அப்பணைப்பு இல்லை மூன்று சிக்மா இருக்குது மூன்றாவது விட எத்தாயின் மூலக்கூறு ஒரு பாய்ப்பிணைப்பு இல்லை இரண்டு பாய்ப்பிணைப்பு இருக்குது மூன்றாவது எத்தாயின் மூலக்கூறில் இரண்டு பைப்பிணைப்புகளும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்து எத்தாயின் மூலக்கூறில் இரண்டு பைப்பிணைப்புகளும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்து இங்கே இந்த முறை உங்களோட மார்க்கிங் ஸ்கீம் போல நைன்டீனுக்குரிய ஸ்கீம் அந்த அமைப்பில் சொல்கிறாரு இரண்டு பைப்பிணைப்புகளும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்து இல்லை விளங்கி கொள்ளுங்க மாணவர்களே பிணைப்புகள் செங்குத்து இல்லை பிணைப்பின் தளங்கள் தான் செங்குத்து பிணைப்பின் தளங்கள் ஒரு சிக்மா பிணைப்பு தளம்டா என்ன பைப்பிணைப்பு தளம்டா என்ன தளத்தை எப்படி வரைகிறதுன்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க இது அத்தியாவசியம்ன்றதை விளங்கிக் கொள்ளுங்க இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எனவே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்கு இந்த பாதி வரலாம் வரலாம் நான் வரும்னு சொல்லையில் பிணைப்புன்னு தளங்கள் எப்படி வரைகிறன்னு படிச்சிருப்பீங்க பிணைப்பின் தளம் பிணைப்பின் தளம் ஒரு சிக்மா பிணைப்புன்னு தளம் பை பிணைப்பு தளம் எவ்வாறு வரைகிறதுன்னு சொன்னால் அந்த தியரி சகலரும் படிச்சிருப்பீங்க காணும் விடுங்க இதுகள் உங்களோட கைடில் இல்லை அல்லது உங்களோட என்ன அந்த என்ஐ புக்கில் இருக்காது உங்களோட எக்ஸாமுக்கு வருகுது இதுக்கு நாங்கள் ஓப்பில் படிச்சிருப்போம் சகலமானவர்களும் எங்கெங்கேயும் படிச்சிருப்பீங்க அதில் கொஞ்சம் காணம் விடுங்க ரைட் நான் ஐந்தாவது உடைய வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் எத்தாயின் மூலக்கூறில் இரண்டு பைப்பிணைப்புகளின் இரு தளங்களுக்கிடையே உள்ள கோணம் தொண்ணூறு பாகை அதான் மார்க்கிங் ஸ்கீம் அதான் சரியான வீடு பிணைப்புகள் செங்குத்துனது போல பிணைப்பின் தளங்களுக்கிடையிலான கோணம் தொண்ணூறு பாகை அதான் சரியான விளக்கம் எனவே இந்த இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்குரிய ஸ்கீமை பார்த்துக்கிட்டு சரியின்ற முடிவுக்கு வந்துடாமல் மாணவர்களே நான் சொன்ன பிரச்சனையை சரியாக வழங்கிடுங்க ரைட் இன்னும் சில சந்தர்ப்பங்களில் இதை பற்றி நான் வாய்ப்பு கிடைச்சால் பிணைப்பின் தளங்களையும் வரைஞ்சி விளக்கம் படுத்த முயற்சி செய்கிறேன் யாரும் படிக்காமல் இருந்திருந்தால் அநேகமாக உங்களோட டிஎஸ் உங்களை சேர்ப்பான்னு நினைக்கிறேன் நல்லது மாணவர்களே நன்றி சந்திப்போம் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நல்லது அஸ்லாம் வலைக்கும்